这个是我们用机制栽培的那个黄瓜，也叫做无土栽培种植。这个无土栽培呢，我们是用这个种植袋实际上这个种植袋是代替种植槽的，成本低。另外一个呢，这个栽培机制呢，我们选用的是蚯蚓粪配稻壳来混用的啊，这个已经用了连续使用三年了。有朋友说啊，自己找不到合适的栽培机制，然后呢，成本又比较高，自己又想去做这种无土栽培，应该怎么办？欢迎来到付老师团队简易无土栽培基地，我是柴哥。如果说你找不到合适的栽培机制的情况下啊，建议可以做这种半水培栽培的模式，它也是属于无土栽培的一种。这个材料就好找了啊。这个槽呢是用起酥板做的，然后呢里面是放了一层陶粒，像这两种东西呢，你都可以在你们当地的建材市场能都能找到，所以这原材料非常好找。只不过这种半水培在管理上相对来说要比这种机制栽培要难一些，或者是要严格一些。这个机制栽培呢。嗯、呃，稍微你犯点错误，可能问题还不大。这个半水培呢，就要严格多了，就不允许你在操作的时候出问题。你如果能够严格按照技术去操作，实际上半水培要比这个机制栽培还好去管理。